还是不要去苏沐晨说的那个酒店了，省得给他添麻烦。先去阿贤那边住一晚。也不知道阿贤从国外回来没有。我的事情闹得那么大，他应该已经知道了吧？可是，他为什么一直不回我信息呢？这么多都不喜欢，宝贝儿。给我个面子，我早就说了、啊、我不喜欢吃这个嘛，你还买？你在干什么？沈梦欣，你怎么会在这里？你们为什么会在这个时候见面？不是贤哥，你听我解释。呃，梦欣她只是碰巧来坐坐，咱们俩在一起这么长时间，没什么过往。别碰！沈梦欣，我要听你解释，你还要我解释什么？你不是都已经看见了吗？就像你看见的这样，你跟阿贤做过的我做了，你没跟阿贤做过的我也做过了，还有我说的更明白一点吗？你闭嘴！怎么了？贤哥要听，我当然要说。怎么，敢做不敢当啊？阿贤早就不爱你了，他只是没舍得告诉你。我跟阿贤已经在一起一年了，你识相一点，就自动退出吧。玄哥，我们不是好朋友吗？我跟阿贤在一起了，你不要祝福我们吗？那你呢？你有什么想对我说的？玄哥，我不是不爱你，是你老是做出一副清高的样子不让我碰。你要是早点给我，你他妈疯了吧？你敢打我？玄哥，你怎么能这样呢？阿贤，你没事吧？我当初怎么就没看出来你就是个泼妇？你在这儿跟我装什么清纯？因为我看新闻，你在外面都跟多少导演睡了，你跟我在这儿装烈女？你别这样说，贤哥也是一时生气。贤哥，你就祝福我们吧，就算你混不了娱乐圈了，我们还是朋友啊。祝福。当然祝福，我祝你们破锅配烂盖，垃圾自有垃圾爱。贤哥，你这样说话太伤人了。这个香水味，怎么，怎么怎么了？是，对你很失望而已。不过你有句话说错了，我不会退出娱乐圈。你想借着红贤踩我一头，做梦！都让我退赛了，还这么嚣张？怎么会？怎么会这样？梦欣怎么了？被那疯女人吓到？阿贤，嗯，我刚才面对贤哥的时候，表情有不好吗？你刚才可比现在正常多了。是吗？那就好。沈梦欣身上的味道，和那个人身上的味道一模一样。难道是沈梦欣想要害我？我让你去酒店，你为什么不听话？你知不知道你被记者拍到要花多少钱帮你买通告？一点挫折你就哭成这样。爸，为什么他们都这样对我？是不是发烧了？怎么这么烫？秦若，今天晚上我和易贤哥在一起，如果有相关通稿出来，让公关部赶紧加强。好，明白，我会安排。叶贤哥是那个闹得沸沸扬扬的练习生吗？阿胜怎么会和他在一起？到底怎么搞的？要不今天酒店给我打电话说你还没到，你知不知道你已经被拍下来了？再有下一次，我就把你的大象再也不管你了，知道吗？我想要
东西。现在把他送回酒店，大概也不行。知道了，这就回家。嗯，我回。你在吃什么？我我没有。当然也没用，我都看见了。薯片、饼干、巧克力。张婶，你看我柜子了。不要胡说，我可没有。哎，行了，好吃的摆在哪里，他都知道。爸爸不是把好吃的放在冰箱第二次最里侧，是按自己找到的。关张婶的事。呃，现在几点了？你干什么？躺着睡觉。快去睡觉。先生，叶小姐要不要紧啊？要不要去请医生呀？他今天淋了雨，又受了风寒，应该是有点发烧，先吃点药吧。明天如果还发烧的话，再叫医生过来。好。